Tak, nazdar lidi. Teď si ukážeme, jak spočítat, jak používat proměné a pracovat s nimi, když chceme něco sečíst, odečíst a tak dál. Vlastně taková je to hrozně jednoduchá kalkulačka, když to tak řeknu. Jo? Takže založíme si proměnou, nazveme ji třeba velké x, to se rovná 10. Jo? E, dál můžeme to dát na jeden řádek, jak jsem vám ukazoval už v minulém videu. Buď to, pokud bychom dali středník, tak musíme zase napsat proměna y rovná se třeba 7. Jo? Nebo pokud místo středníku použiju čárku, tak už stačí pak napsat jenom y se rovná třeba 7, jo, a Swift se to pochopí. Dál třeba další proměna bude výsledek. Tak, to je všechno, co potřebujeme. Teď si ještě ukážeme práci s řetězci. Jo, to, tam dáme proměna, například nazveme ji pozdrav, a počkat, tady na to hlásí chybu. Jo, tak musíme sem doplnit hodnotu, jinak se mu to nelíbí. Jo? Ten, ta proměná výsledek musí mít nějakou hodnotu, po případě bychom ji museli definovat až tam dál, nebo deklarovat až dál. To je no, tak to jsme vyřešili. Teď proměna pozdrav se rovná, musíme dát do, do úvozovek, pokud chceme napsat řetězec a dáme tam ahoj a mezeru, jo, to si hned vysvětlíme dál tam, proč jsem použil mezeru. Další bude třeba proměna oslovení, ne, nemůžu použít, samozřejmě nemůžeme používat uh, háčky a čárky v tom, jo, když uh, vytváříme proměné. Tak a oslovení bude třeba diváci. Tak. A tečku třeba. Tak, teď použijeme, že řekneme, že proměná výsledek se rovná a dáme sem třeba x plus y, pardon, chyba, to x musí být velké x, jo, jinak by to nefungovalo. Tak a už tady nám vypisuje, že to je 17. Samozřejmě, ale pokud my bychom to chtěli vypsat, aby to uživatel viděl, tady je to jenom pro nás jako informační hodnota, tak bychom museli napsat uh, print line uh, součet proměnné x a y je teď. Použijeme za slomítko, závorka, závorka a napíšeme sem výsledek. Tak jo, a teď už ještě se můžeme dát, můžeme se dát tečku, nemusíme, to je, to je nějak úplně jedno. Um, teď už vidíme tady součet proměné x a y je 17, jo? Když teď se podíváme sem, tak už tady vidíme výstup z konzole. Součet proměné x a y je 17, jo? Vlastně, jak jsem říkal, tady, tady to má jen takovou informační hodnotu, když to tak řeknu, ale tady už je přímo výpis konzole. Tak. A teď dáme dál, jo? Přepíšeme hodnotu výsledek, to se nic neděje, nebo přepíšeme hodnotu v proměné výsledek, protože na tom nezáleží. To už se nám stejně vypsal ten součet, tak teď už můžeme říct třeba x minus y, jo, a, nebo já to ještě odřádkuju. Tak výsledek x minus y jsou 3, jo, je to tak, 10 minus 7 jsou 3, to je pravda. A zas, jo. Uh, já to skopíruji, ať to nemusím pořád psát. A teď tady musíme napsat teda ještě, že rozdíl pro mě x a y je, nebo jsou tři, teda by bylo tak. Um, teď dál. Výsledek na x krát. Hvězdička má krát. Y. Tak, a už nám to tady vypisuje zase 70. Ale zase si to vypíšeme. Um, součin proměné x a y je 70. Jo? A tady v konzoli se nám vypisuje přesně jenom to, co máme dáno v příkazu print line jako vypsat. Jo? Um, teď ještě výsledek se rovná x děleno y. Má zase lomítko pro dělení. Tak... Um, x 
pipe song yeah výsledek tak teď můžeme vidět že máme x děleno y ale 10 děleno 7 není jedna že jo to je to je chyba Um, a je to proto, protože my tady pracujeme s hodnotou typu integer, jo? což jsou uh, celá čísla vlastně. A vlastně, abychom, abychom dostali hodnotu 1,3 nebo, nebo kolik to je, tak bychom museli ty proměné deklarovat jako typu double nebo float. Jo? To si potom ukážeme. Ještě po případě se dá použít jedna početní operace, což je x modulo y, což nám vlastně dá zbytek po celočíselném dělení. Jo? Takže vidíme 7 děleno, teda 10 děleno 7, zbytek jsou 3. Že jo? <těk> tak a zase print line. Zbytek z proměné x a y je 3. Tady v konzoli vidíme výsledky. A ještě nakonec si použijeme ten součet těch řetězců například. Jo? Takže <coughs> nadefinujeme novou proměnou, novou proměnou, nazveme ji třeba řetězec, se rovná proměna pozdra, jo? plus oslovení. Tak, a teď už tady vidíme, ahoj diváci. Jo? Ale v konzoli to není. Zas musíme udělat print line a do toho musíme dát tady už, tady už můžeme dát vlastně, jo? Nemusíme teď do závorek nebo do těch, do uvozovek. Stačí nám teď napsat jenom jméno proměné. Takže třeba řetězec a vidíme, že to vypsalo ahoj diváci. Jo? <těk> tak. Tady vidíte, proč jsem vlastně použil tu mezeru. Tady je teda chyba. Um, za to ahoj jsem dal mezeru, aby to, když sečtu, jakoby ten řetězec pozdrav a oslovení, tak aby to bylo rozděleno mezeru, aby to nebylo ahoj diváci v celku. Tak. To je pro tohle díl asi vše. Tak děkuji za pozornost a těším se u dalšího dílu.